क्वेश्चन ला यू कैरेटिक से अनि प्रो कैरेटिक से यहाँ चा मतलब फर्क संदर्भ में लगता मंजित का है आधी केंद्र की पेशी अनि दूसरी केंद्र की पेशी यहाँ चा मतलब फर्क संदर्भ में लगता होता मां पर क्या क्या पहले होते थे मेरी तो प्रो कैरेटिक से जलाम का हम तो आधी केंद्र की पेशी त्या प्रो कैरेटिक से जास्ता � यूकैरेटिक सेल मधे जब तेजी तुलना दर में यूकैरेटिक सेल चीजें की दी तो यूकैरेटिक सेल एंड प्रोकैरेटिक सेल मधे का अपन डिफरेंस समझ लो कहते हैं मत यूकैरेटिक सेल में नमक सेल क्या आता है ना न्यूक्लियस जैसे केंद्र का सस्ते तो जितने बार नो यूकैरेटिक सेल मधे जो कहीं न्यूक्लियस अपसेट असता म्हणजे काय पेशी अंगक नसतात आणि जरी असतील आणि जरी असतील तर ती कशी असतात पटल विरहित पटलबद्ध नसतात पण युकॅरियोटिक सेल मध्ये युकॅरियोटिक सेल मध्ये सेल ऑर्गेनली पेशी अंगक उपस्थित असतात आणि ती कशी असतात पटलबद्ध आता तुम्ही विचार सर पटलबद्ध म्हणजे काय तर उदाहरणार्थ हा आपला डस्टर ओके हा डस्टर की आपण सेल हाय आपण काय समजू तर एक सेल ऑर्गन आहे आणि या सेल ऑर्गन निच्या सोबतली जर असं जर एखादं आवरण असेल तर याला म्हटलं जातं पटल बद्ध मग असं पटलबद्ध पेशी अंग कोणामध्ये असतात तर अशा पद्धतीने पटलबद्ध पेशी अंग काय असतात ती युकॅरियोटिक सेल मध्ये असतात तर प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये सेल ऑर्गन आहे एक तर अपसेट असतात आणि जरी पेशी असल्या तर बघा ना त्यांच्या सोबतही असे पटल नसतं त्या कशा असतात पटल विरहित असतात हाच आपण फरक आपल्याला समजून घ्यायचा होता त्यानंतर बघा ना आर एच मिटाकार यांनी फाइव फिमेल सिस्टीम जी काही प्रपोज केलेली आहे त्या फाइव फिमेल सिस्टीमचं मग याच्यामध्ये काय केलेले आहे गेलेले आहे तर विभागणी केली गेलेली आहे मग फाइव फिमेल सिस्टीम क्लासिफिकेशन म्हणजे काय पंचसृष्टी वर्गीकरण पद्धती मिटाकार यांनी आपल्याला दिलेली पंचसृष्टी वर्गीकरण पद्धती मग या जे का किंगडम है पांच किंगडम जे पांच सृष्टि जे है फाइव किंगडम आता फाइव किंगडम को विभाग कैसी के लिए अपन का स्टेप बाय स्टेप समझ सर्वत पे प्रो कैरेक्ट से ऑर्गेनिजम प्रोकैरियोटिक सेल के टाइप में जे काही ऑर्गेनिजम असतात ते ऑल ऑर्गेनिजम आर युनिसेल्युलर कशा असतात ते युनिसेल्युलर म्हणजे प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल च्या प्रकार मध्ये जेवढे सगळे मनुष्य जीव येतात किंवा जेवढे सगळे ऑर्गेनिजम येतात ते ऑर्गेनिजम कशा असतात बघा युनिसेल्युलर कशा असतात युनिसेल्युलर एक पेशी असतात कशा असतात एक पेशी असतात पण पण युकैरियोटिक सेल मध्ये जे आपण पाहतो युकैरियोटिक सेलचा आपण अभ्यास करतो ना युकैरियोटिक टाइपचे सेल जे काही टाइप आहे सेल जी याच्यामध्ये कोणते प्राणी समाविष्ट होतो तर यामध्ये युनिसेल्युलर ऍज वेल ऍज मल्टीसेल्युलर म्हणजे काय एक पेशी सजीवांच्या सोबतच भूपेशीय सजीवांचा सुद्धा समावेश होतो युकैरियोटिक सेल मध्ये मग आता प्रश्न उपस्थित विद्यार्थ्यांच्या पुढे एक होतो की प्रोकैरियोटिक सेल मध्ये देखील युनिसेल्युलर आहे आणि युकैरियोटिक सेल पर सेल के टाइप में सुधा यूनिसेल्युलर इतना यूनिसेल्युलर टाइप जैसे देते प्रोकैरियोटिक में तो सुधा यूनिसेल्युलर आए युकैरियोटिक में तो देखिए यूनिसेल्युलर है मुख्य फर्क क्या है फर्क बड़ा ना हाथ कि हाँ फॉर एग्जांपल हाँ प्रोकैरियोटिक सेल में तो ये यूनिसेल्युलर और आगे नहीं जमा� प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल मध्ये हा युनिसेल्युलर ऑर्गेनिझम आहे तर हा युकैरियोटिक टाइप मध्ये युनिसेल्युलर ऑर्गेनिझम आहे एक पेशीस जो आहे हा प्रोकैरियोटिक मध्ये आणि हा युकैरियोटिक मध्ये म्हणजे हा आधी केंद्रकी आणि हा दुसरी केंद्रकी काय दोन तर फरक काय दोन्ही देखील युनिसेल्युलर आहेत कसे हा सुद्धा युनिसेल्युलर आहे हा देखील युनिसेल्युलर आहे नो डाउट हा प्रोकॅरियोटिक आहे आणि हा युकैरियोटिक आहे मग ह्या प्रोकैरियोटिक 
मध्ये युनिसेलर मध्ये या युकॅरिओटिक युनिसेलर मध्ये फरक काय तो तो फरक जो आपण सोबतच मी घेतला होता तो काय तर प्रोकॅरिओटिक टाइप ऑफ सेल जे असतात की त्याच्यात मध्ये जे ऑर्गनिझम असतात त्याच्या मध्ये जे काही सेल असते त्याच्या मध्ये आत मध्ये असणारा जो काही केंद्र काय जो काही न्यूक्लियस आहे तो न्यूक्लियस वेल डेव्हलप्ड नसतो तो न्यूक्लियस असा वेल डेव्हलप्ड नसतो अर्धवट असतो अपरिपूर्ण असतो पण युकॅरिओटिक टाइप ऑफ दी सेल त्या टाइप दे युकॅरिओटिक सेल जे आहे युकॅरिओटिक सेल जे असतात त्याच्या मध्ये त्यांच्या मध्ये असणारे युनिसेलर ऑर्गनिझम कसे असतात तर त्यांच्या मध्ये असणारा जो काही न्यूक्लियस आहे तो न्यूक्लियस कसा असतो वेल डेव्हलप्ड असतो कसा असतो वेल डेव्हलप्ड आता एकतर प्रोकॅरिओटिक सेल मध्ये पेशी अंग की ज्याला आपण म्हणतो सेल ऑर्गनली काय असतात अब्सेंट असतात काय असतात अब्सेंट असतात आणि जरी प्रेझेंट असल्या जरी प्रेझेंट असल्या तर त्या कशा असतात विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड त्यांच्या गोष्टी आवरण नसतं पटल नसतं पण युकॅरिओटिक टाइप ऑफ सेलच्या सेलमध्ये सेल ऑर्गनली प्रेझेंट असतात आणि फक्त प्रेझेंटच असत नाही तर त्या कशा असतात पटल बद्ध इथे पहा आपण सेल ऑर्गनली काढले त्याच्या सभोवतरी काय करतो त्याला पटल दाखव आणि लक्षात हा फरक होता प्रो कॅरेटिक इनिसेबल ऑर्गॅनिझम मध्ये आणि यु कॅरेटिक इनिसेबुलर ऑर्गॅनिझम मध्ये ओके आता प्रो कॅरेटिक आणि यु कॅरेटिक या दोन्ही टाइपच्या सेम मध्ये इनिसेबुलर ऑर्गॅनिझम मध्ये काय फरक आहे हे आपण काय केलं पहिल्यांदा समजून आता प्रोकॅरिओटिक टाइप ऑफ सेल मध्ये फक्त आणि फक्त युनिसेलर ऑर्गॅनिझम येतात तर युकॅरिओटिक टाइप टाइप ऑफ जे सेल आहे किंवा युकॅरिओटिक सेल सेल पासून बनलेल्या ऑर्गॅनिझम कोणत्या प्रकारचे असतात तर ते युनिसेलर पण असतात आणि मल्टी सेल्युलर देखील असतात मग युनिसेलर आता इथे पहा इथे युनिसेलरचा जो काही किंगडम आहे म्हणजे पहिली सृष्टी ती कोणती किंगडम मोनेरा किंगडम मोनेरा किंगडम मोनेरा कसा असतो तर किंगडम मोनेरा मोस्टली ऍटोट्रॉपिक मोस्टली ऍटोट्रॉपिक रिअरली ऍटोट्रॉपिक बहुतांश बहुतांश वेळा हा कसा असतो सॉरी हा ऍटोट्रॉपिक आणि हेट्रोट्रॉपिक असे दोन्ही सुद्धा त्याच्यामध्ये आपल्या लक्षणं आढळून येतात किंवा त्याची पोषणाची पद्धत जे आहे मोड ऑफ न्यूट्रिशन म्हणतो तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऍटोट्रॉपिक आणि हेट्रोट्रॉपिक दोन्ही टाईपचा आहे त्याचबरोबर पुढचा किंगडम तो किंगडम नंबर सेकंड हा किंगडम सेकंड आहे तो म्हणजे किंगडम प्रोटेस्टा याचा समावेश कशामध्ये होतो युनिसेल्युलर मध्ये हा जरी युकॅरिओटिक टाइप ऑफ सेल मधला असला युकॅरिओटिक टाइपच्या सेल पासून जरी ऑर्गॅनिझम मध्ये असले तरी किंगडम प्रोटेस्टा मध्ये येणार जेवढे सगळे ऑर्गॅनिझम आहेत ते कसे असतात युनिसेल्युलर असतात कसे असतात युनिसेल्युलर आणि याचा मोड ऑफ न्यूट्रिशन म्हणजे पोषणची पद्धत कशी आहे तिची तर ऍटोट्रॉपिक आणि हेट्रोट्रॉपिक म्हणजे काय स्वयंपोषी आणि परपोषी ऍटोट्रॉपिक म्हणजे काय स्वयंपोषी जे स्वतःच्या अन्न तयार करतात त्यांना काय म्हणतो आपण स्वयंपोषी आणि जे अन्नासाठी दुसरे अवलंबून असतात त्यांना काय म्हणतो आपण परपोषी तसा हा किंग प्रोटेस्ट आहे ऍटोट्रॉपिक आणि हेट्रोट्रॉपिक आहे युकॅरिटिक सेल मध्ये ज्या काही मल्टी सेल्युलर म्हणजे अनेक पेशी एकत्रित येऊन जो ग्रुप किंवा जे ऑर्गॅनिझम तयार झाले असतात त्यांचे पुन्हा आणि काय झाले असतात तीन किंगडम तीन सृष्टी काय झाले असतात तयार झालेल्या असतात मग त्या तीन सृष्टी कोणत्या कोणत्या तर दुसरी प्रोटेस्ट झाली तिसरा किंगडम येतो तो किंगडम फंगा किंगडम फंगा म्हणजेच काय कवक वर ही आपण म्हणतो त्याला सृष्टी कवक मग सृष्टी कवकाचं वैशिष्ट्य काय तर मग सृष्टी कवक जे असतं ते सृष्टी कवकाचं जे काही सेल होत सृष्टी कवकाचे जर आपण सेल पाहिजे तर सेलमध्ये सेलवॉल असतो सेलवॉल असतो म्हणजे पेशीभित्तिका असते पण ते फोटोसिंथेसिस करत नाही म्हणजे प्रकाश संप्रेषण त्या पार पडत नाही त्यामुळे बाळ जरी त्यांच्या सेलवॉल जरी प्रेझेंट असणार तरी ते ऍटोट्रॉपिक असत नाही तर बुरशी जी काही असते किंवा जे काही कवक असतात ते कवक कसे असतात सॅप्रोफायटिक कसे असतात सॅप्रोफायटिक म्हणजेच काय वृत्तोपजीवी काय म्हणतो त्याला वृत्तोपजीवी वृत्तोपजीवी म्हणजे काय किंवा सॅप्रोफायटिक म्हणजे काय तर पहा इथे रिव ऑन डिकिंग ऑर्गॅनिक मॅटर जे कुजलेल्या अन्न पदार्थावरती जगतात जे कुजलेल्या अन्न पदार्थावरती जगतात त्यांना काय म्हणतात 
उपजीवी को पदार्थ कुछतो कभी जैसे जीवन आतो ओके तो मृत जाो क्या तो कुछ जे कई कवक आता कवक मराठी मध्य मृत्यु उपजीवी मन जता अपन इंग्लिश मध्य सफोहाइटी मन तो कुछले कार्बन पदार्थ आवड़ जाना करते सफ्रो फाइट्स ओके मजे हा सु कसा है तो पहले क्या हेड्रोटॉपिक ज्यादा सुधा अन्ना दुसरे तो अवलब रहा लगता अपल अपन पास मे अपने मशरूम वगैरह थे कि भूचित्र मन तो खूब चांग उदाहरण है क्या चौथा किंगड़म है तो किंगड़म को प्लांट अग बहुत किंगड़म प्लांटी हाँ किंगड़म प्लांटी मध्य सेलवर प्रेजेंट आता सेलवर प्रेजेंट आता सेलवर प्रेजेंट आन ये क्या करते स्वतः अन्न स्वतः तैयार कर जो विभाग में गला है सविस्तर का धन्यवाद